Так, всем привет. Сейчас я запишу интересный вот по новой прибыльной стратегии. Стратегия это игра в кадзапах с коротким стеком. больших банков. Так. Играть я буду на Everlast Poker. Это новый итальянский рум, в котором очень-очень много слабых игроков. И просто кишит поле слабыми игроками. Куча разных турниров. Вот, вы увидите на экране. Сладких оверлея по жизни легко попасть в призы. Но для кочевиков это вообще рай, оазис, можно так сказать. Не так много СНГ игр. Но тоже есть. Так. Э -э вот, открою пока два стола, сяду в ожидании оппонента и буду ждать, пока ко мне кто-то подсядет или откроется новый стол. Внизу мы можем видеть э таблицу, так называемый наш пуш. Да. Как пользоваться этой таблицей вы можете почитать в интернете. Ничего сложного. Ну, в двух словах это, ну, для коротышей. Для коротышей это ты либо пушишь со своим стеком. Там, не знаю, я обычно начинаю играть там 15-16 блайдов, когда у меня остается больших. Я начинаю играть либо пуш, либо фолд. А 20-25, там, 17. Я еще могу там порейдить туда-сюда. Вот. Это облегчает очень игру на самом деле. Не надо особо много заморачиваться. Просто считаешь, сколько у тебя осталось лайдов, смотришь таблицу и принимаешь действия по таблице. Так. Вот, походу появился какой-то оппонент. Сейчас мы попробуем с ним поиграть. Стратегия заключается на прихопе в чем? Что я буду открывать очень много рук там процентов 90 95 в принципе независимо от силы ее от силы руки чтобы чаще воровать его большой блайн иногда я буду как-то выкидывать рандомно чтобы совсем уж не наглезть ну что, попали в пятерку, будем курить его. Ну тут я буду выкидывать, не вижу смысла. Калировать. Слишком много оверкарт в моей файле. Ну, три это, конечно же, я буду рейдить. Хорошая рука. На первом столе какой-то экшен. Между игроками. Я просто жду свою очередь. Чем эта стратегия хороша? 
для начинающих тем, что минимум э, сложных решений это минимально. И плюс, если у вас э, какие-то там бонусы и рейкбэк, э, эта стратегия просто месяц сумасшедший рейк. Потому что идут алыны, алыны на прифлопе, и там ну, стек короткий, часто участвуешь в раздаче. Соответственно, рейка получается на месте очень-очень много. Даже если вы будете играть по этой стратегии в ноль, то вы ощутите, насколько, насколько можно при, прибыльно выходить в плюс за счет всяких бонусов. Маленькая ставка парира, но у нее ничего не было. Четыре три тоже был резить, и тут буду камбесить пол банка. Как видим, оппонент часто сдается на продолженные ставки. Э -э да. Девятки это, конечно же, легкое открытие. И Алын у меня 30 больших блайндов. Так что я с радостью пихну. И посмотрю, что буду рад, если он меня закалирует. Но он, к сожалению, выкидывает. Ничего. Валит 9, конечно, за это открытие. Как я и говорил, я буду открывать очень-очень много рук. Если у вас, конечно, есть опыт, ну, в БСС игре, игры с полным стеком, то чем хороша эта статья? Тем, что если вы выигрываете там, один боин, второй у вас стек увеличивается, и имеет смысл продолжать игру, потому что оппонент очень легко может спасть стильт в, тако, в таком случае. Он видит, что вы сели за стол с коротким стеком, и тут у него начинаете откусывать потихоньку один, второй стек. И он начинает как-то то ли цитовать, то ли испытывать какую-то к вам неприязнь. Но я сам знаю, я играл и хедзапы полным стеком, и всегда неприятно играть с, э, с коротышом. Я даже был, были моменты, когда я просто не играл. Очень сложно к ним подстроиться. Понять их не диапазоны. Да. Да, ну вот мы, конечно же, открытие. Я опять поставлю комбэк полбанка. Думаю, что он сдастся. Да, так и оказалось. А, слишком часто он сдается на комбэты, это надо будет подметить. Ну, дама это опять же комбэт. Ну, он проколил, соответственно, что-то есть, если он часто сдается. Ну, вот оказалось, что у него было флеш дро И разыграл он крайне пассивно. Я бы на его месте чек рейзил бы или рейзил бы. Соответственно, запишем это в носы что флэш дро он играет пассивно и часто падает на комбэт. Я напишу 8% в плюс. Это слишком часто он падает. Да, мы 8 открываем. Точнее, рейзинг его. Лимп. И комбэтинг. Сдается он довольно часто. Опять комбэтинг. Ну и все, дальше я не... Не буду комбэти, просто сдамся. И он лепит по риверу, я выкину. Сейчас откроем, возможно, еще один стол с одним оппонентом. И поиграем на двух столах.
конечно же, комбет на втором столе у нас хорошие дрова. Думаю, можно ставить второй баррель. У нас много алков на улучшение. Так, да, нам доезжает флеш. Тут оппонент донкает. Ну, башка опасная на первом столе, я скину. А на втором я просто поставлю для value. Тройки. У нас 22 больших блайдов. Я просто избавлюсь от лишних движений от тяжелых без позиции и запихнул. Он выкидывает. Можно посмотреть, как бы, пихать ему. Вот по таблице можно вот, от 20 больших блайндов. Даже плюс. У меня там было 22 больших блайнда, я просто запихнул. Не буду ставить стер на втором. Прочекаю, дам уважаемый блифануть. Но он не блифует. Играю. В принципе, по карте ничего не изображаю. Все стандартно. Ничего сложного. Дама 3. Откроем крест. Попали флеш до это, конечно же, комбет. Комбеты я леплю очень часто. Второй баррель я не буду ставить. Попытаюсь поймать свой флеш, потому что я не знаю, что может тянуть. Слишком мало я с ним сыграл. Пока что. Ривер попытаюсь украсть. Э, потому что вышла страшная карта. Я думаю, четверку он скинет, двойку тоже скинет. Какие-то дрова. Ну, он тоже скинет. Да, у нас удается украсть банк. Я думаю, вы заметите, насколько игроки в этом руме тильто-неустойчивые и слабы со временем. Я думаю, у нас еще будет раздача, чтобы наглядно вам это продемонстрировать. Ну просто это, этот рум, он находится в итальянской покерной сети отдыхает и итальянцы далеко не самые сильные игроки в покер они играют просто для развлечения и тут вплоть не знаю до самых высоких лимитов можно найти рыбу допустим в 5 макс ты садишься и 5-6 макс да тут еще есть столы 5 макс такая интересная пишка и у тебя за столом 2-3 фиша. Просто сидишь и играешь по карте. Второй стол комбэк. Он проколил, я не буду ставить бой. Буду чекать. И тут я сделаю такую маленькую ставочку, чисто чтобы добрать его любопытство. Он тут может по двойке, по тузу заколить. А мы доберем 10 центов с него. Спарилась дама. Безопасный ривер. Король дама открою. Это супер крутая рука. Что-то получили мин рейс, просто проходим, я думаю. По шансу. И потерно выкинул. Не знаю, с чем он может так играть. Скорее всего, это даже блеф, но у нас тоже ничего не было, так что мы выкинули. Пять 
5-8 у нас две пары на первом. Я провалил бэчу. Ну, как оказалось, я провалил бэчу себя. Считаю, что он сыграл так не очень. Мог, мог бы пихнуть меня со своим флешом маленьким. Но не стал. Ну, вот он. Я считаю, что он не очень классно разыграл. Тузы, конечно, будут в value до упора. Двойки. All in. У меня там мало больших глайдов и ничего страшного. По таблице можно смело пихать него. Опять тузы на втором. все стандартно все стандартно комбатин На втором столе мы чуть увеличились, на первом проиграли, но это ничего страшного. Проиграли на конфлип. Первый стол я просто попытаюсь дочехать, сюда с Крисом. Младшие пары, без кикера. Первый человек ушел сюда. Смотрим, нам неплохо заходит тузы, но он выкидывает на втором столе. Или третий раз подряд. Буду лепить комбэт тут. На первом тоже комбэт все стандартно. Король 3B, второй стол. На первом я решил опять добрать как всего любопытства на второй паре. Да. Как вы видите, очень простая игра. Не надо слишком много думать. И есть рука ставим. Нет, выкидываем. Стек меньше 15 больших блайдов. Можно играть пушфолдом. По таблице ниже.
Ну, здесь вот Рейс попали в хороший, отличный флот. Буду комбатить и пытаться добирать с него. Ну, колет буду ставить и терн по полной. Потому что он будет тянуть дрова, тройку, все что угодно. И надо заряжать, собирать с него деньги. Ривер тоже две трети фото поставлю. Надеюсь, что он проколет. Очень чем-то. Он проколил. Жалко, что мы не увидели, что это. Ну, цель по... выполнена. Туз валет на втором будут ребетить и он пихает и я думаю что он тут может пихать лайтово после пару двух проигранных раздач я думаю что надо закрывать тут может быть какой-то хлам да так и оказывается человек просто начал цветовать и И все. Поплыл, так сказать, как бокс. Про проиграл пару раздач и на начинает творить глупости. Это надо подмечать, записывать. Носы. Ну вот, на первом столе мы увеличили свой стек в 4 раза. Можно подумать, насколько это прибыльная стратегия. На втором проиграли один стек. Соответственно, мы сейчас пока в плюсе на два стека. Тут же на 5 евро. За 20, за 20 минут. А, но это же это не все. Тут козырь этой стратегии то, что месяца большой рейк. Если удастся играть у вас в плюс. И, и там стола 2-3 вы на месте рейка столько по соотношению своего стека вы, будет очень приятно получить бонусы Советую вам тоже попробовать поиграть в этом руме Верлас Покер. Потому что уж очень и очень сладкое поле. Я думаю, по такой стратегии даже можно играть НЛ-100, НЛ-50. Вальты, конечно же, это легкий пуш. У нас здесь и больших блайндов нас закрывают ну выигрываем ну да получается что-то на первом столе мы минус так летим Так что, кому нравится хедзап, советую попробовать поиграть по такой стратегии. Минимум сложной ситуации, максимум value. Как и в рейкбеке, так и в профите. Пожалуй, уже буду скоро заканчивать. Ага. Да. 
Всем спасибо. Было очень интересно играть. Всегда интересно играть со слабыми игроками. Таблицы я выложу чуть ниже в комментариях, ее можно будет скачать. Да и вообще в интернете вы можете скачать эту таблицу на называется наш на, наш пуш. Она придумана в принципе была для СНГ заперов, но использует в кэш игре ее тоже можно и весьма, весьма успешно, как вы могли видеть на видео. Надеюсь, вам понравится эта стратегия и вы будете играть на Everlast Poker. Всем удачи, всем пока.